Provavelmente você já tem ouvido falar sobre a sepsi, nem que seja naqueles feriados médicos americanos. O que você talvez não saiba é que a sepsi faz cerca de 17 milhões de vítimas novas anualmente por todo o mundo. Se tornando uma das principais causas de mortalidade não cardiológicas nas UTIs. No Brasil, 30% dos leitos são ocupados por pacientes com sepsi ou choque séptico se tornando uma grande causa de mortalidade e um grande problema de saúde pública. Embora a sepsi faça novas vítimas todos os dias, há como combatê-la, interrompendo a evolução da doença. E para isso a gente tem que estar preparado. Sabe-se que o reconhecimento precoce, bem como o início imediato do tratamento, reduz significativamente o índice de mortalidade dos pacientes. Podemos assumir que sepsi faz parte de um quadro evolutivo de uma doença, que começa com uma infecção, passa pela síndrome de resposta inflamatória sistêmica até chegar à sepsis, podendo evoluir ainda para sepsis grave e choque sépsis. Imagine uma pequena lesão na mão ou na perna de uma pessoa. Essa lesão pode se tornar porta de entrada para micro-organismos patológicos habitarem em tecidos estéreis, ou seja, uma verdadeira invasão ao corpo humano. Temos então uma infecção, processo patológico causado pela invasão de micro-organismos em tecidos previamente estéreis. Agora, após a ocupação dos micro-organismos, o organismo invadido responde à invasão, isto é, ocorre uma resposta inflamatória, que chamamos de Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, CIRS. É uma resposta clínica, produto da agressão não específica. A CIRS tem manifestações clínicas importantes para o reconhecimento e interrupção da progressão do quadro patológico da sepsis, sendo essas manifestações temperatura maior do que 38 graus ou menor do que 36 graus. Frequência cardíaca maior do que 90 batimentos por minuto. Frequência respiratória maior do que 20 incursões por minuto. Leucocitose maior do que 12 mil células por milímetro cúbico. Ou leucopenia menor do que 4 mil células por milímetro cúbico. A sepsis é entendida como síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com foco infeccioso confirmado. Ou seja, a sepsis tem também as manifestações como a sepsis mas com o um diferencial de que é possível determinar qual foco, a base da infecção. São critérios para o diagnóstico da sepsis, febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia, alteração do estado mental, saturação venosa baixa, edema ou balanço hídrico positivo, hipotensão arterial, hiperglicemia, aumento de proteína C reativa, débito cardíaco aumentado. O desenvolvimento da sepsis se dá pela relação fisiológica entre o hospedeiro e os microorganismos. As seis primeiras horas após o reconhecimento das manifestações clínicas são denominadas horas de ouro. Essas horas de ouro são o diferencial para salvar vidas, pois é nesse momento que se deve iniciar imediatamente o tratamento do paciente. Pronto, pronto, pronto. Clínicas, 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 clínicas. Mano, não tá saindo com R, velho. Acabou.